நீ நல்லா இருக்கணும் தானே நான் அவ்வளோ எல்லாம் கஷ்டப்பட்டேன் அதெல்லாம் மறந்துட்டியா நான் உன்ன சொல்லல ரேணுகா ஏ அத்த சுப்பு சுப்புவோட அண்ணன் அண்ணி பத்தாத குறைக்க குமார் இரு இரு குமார் தானே உனக்கு அடுத்துட்டு போனது என்னடி ஆனா அவ எப்படி தப்பிச்சு அவங்கிட்ட இருந்து சூர்யா என்ன நடந்துச்சுன்னு நீங்க சொல்லுங்க சூர்யா நீங்க ஏதாவது சொன்னாதான் அடுத்தது என்ன செய்யலான்னு எங்களால யோசிக்க முடியும் சொல்றேன் சுரேஷ் யாருக்காவது இதை நான் சொல்லியே தான் தீரணும் நடந்ததெல்லாம் நினச்சி பார்த்தா எனக்கே ரொம்ப பயமா இருக்கு ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் நம்ம வாழ்க்கையில் நடக்கிற எதுக்கும் நாம பொறுப்பில்லைன்னு நினைக்கிற மாதிரி ஐ மீன் விதி மாதிரி ஏதோ ஒன்று நம்மளை கேட்காமலே நம்மளை ட்ரைவ் பண்ணிட்டு போயிடுது இப்போ நான் பண்ணுற மாதிரியா நாங்கள் ரெண்டு பேரும் கும்பகோணம் போயிட்டு திரும்பி வர வழியில் சுப்புவோட அண்ணன் என்ன ஆளை வச்சு கொலை பண்ண ட்ரை பண்ணார் எனக்கா ஆனால் கடைசி நேரத்தில் சுப்புவுக்கு விஷயம் தெரிஞ்சு அவளே வந்து அதை தடுத்து நிறுத்திட்டா இது எனக்கு தெரியும் மேல சொல்ல நாங்க அவங்கள்ட்ட எல்லாம் தப்பிச்சுட்டு வரும்போது ரோட்ல ஒரு வயசான ஆளு மயக்கம் போட்டு விழுந்திருந்தாரு அவரை நான் காப்பாத்த போயிட்டு திரும்பி நான் காருக்கு வந்து பார்த்தா குமாரோட ஆளுங்க காயத்ரியை கடத்திட்டு போயிட்டாங்க கடத்திட்டு போயிட்டு அவங்க ஏற்காடுல எங்க வச்சிருந்தாங்க என்ன ஏதுன்னு எனக்கு எதுவுமே தெரியாது கடைசியில போலீஸோட ஹெல்ப் மூலமா அவங்கள கஷ்டப்பட்டு தேடி கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள போதும் போதும் ஆயிடுச்சுக்கா இப்படி ஒரு ட்ராஜரி நடக்கும் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை சூர்யா மட்டும் வரலன்னா அந்த குமார் என் வாழ்க்கையவே நாசம் பண்ணிருப்பானோன்னு தோணுது அவன் கிட்ட இருந்து தப்பிக்கவே முடியாதோன்னு தோணுச்சு வாழ்க்கையில அந்த அளவுக்கு நான் வேற எப்பவுமே பயந்ததில்லை எனக்கு குமார கொலை பண்ணோன்ற என்னோலாம் இல்லைங்க ஆனா அவன் கிட்ட இருந்து காயத்ரி கஷ்டப்பட்டு தப்பிக்கணும்னு போராடிக்கிட்டு இருந்தப்ப எனக்கு அவளை காப்பாத்த வேற எந்த வழியுமே தெரியல நடந்த ஸ்ட்ரகிள்ல அவன் தவறி விழுந்து செத்தது எங்களுக்கே ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி தான் ஆனா நடந்த விஷயத்த உடனே போலீஸ்ல போய் சொல்றதுக்கோ இல்ல நேர்ல போய் போலீஸ்ல சரண்டர் ஆறதுக்கோ எனக்கு சுத்தமா தோணல நான் காயத்ரியோட வாழறதுக்காக நான் பட்டுட்டு இருக்கிற கஷ்டம் எல்லாம் உங்க ரெண்டு பேருக்குமே நல்லா தெரியும் தன்னோட விதியை தேடி குமார் போனதுக்கு நாங்க எங்க வாழ்க்கையை பழி கொடுக்கணுமான்னு ஒரு கேள்விக்குறியா இருக்கு இது தப்பா சரியான கூட என்னால யோசிக்க முடியல ஆனா அந்த நிமிஷத்துல இருந்து நாங்க ரெண்டு பேரும் எப்படி பயந்து செத்துட்டு இருக்கோன்னு எங்களால சொல்லவே முடியல டோன்ட் ஒரி சூர்யா இப்ப வர வழியில தான் காயத்ரி பத்தி உங்களை பத்தியும் ரேணுக கம்ப்ளீட்டா என்கிட்ட சொன்னான் நீங்க சொல்றதை வச்சு பார்த்தா குமாரோட சாவு ஜஸ்ட் ஒரு ஆக்சிடென்ட் கொலை பண்ணணுங்கிற எண்ணம் உங்களுக்கு இல்லாத பட்சத்துல அவன் செத்தது நீங்க கொலைய நினைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை 
Thank you, Suresh. Gayatri, Kumar is a good person. He is a good person. He is a good person. But this is the only one. I don't know if this is the only one. I don't know if this is the only one. I don't know if this is the only one. I don't know if this is the only one. Don't worry, Surya. I am. நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஏன் வீட்டில் இருங்க உங்களை நான் பார்த்துக்கிறேன் நீங்கள் ஏன் வீட்டில் இருக்கிற விஷயம் இப்போதைக்கு யாருக்குமே தெரிய வேண்டாம் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சுரேஷ் ரியலி தேங்க்ஸ் அலாட் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 நாங்கள் இந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கும்போது யார் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவான்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம் நீங்கள் கரெக்டான டைமுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கீங்க உங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப தேங்க்ஸ் சொல்லி இன்சல் பண்ணுறேனோ தோணுது கமான் சூர்யா ப்ளீஸ் டோன்ட் மென்ஷன் இட் அகைன் அண்ட் அகைன் இன்னும் ரெண்டு மூணு நாளைக்கு நீங்கள் இங்கேயே இருங்க வெளியில் என்ன நிலவரம்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யலாம்னு முடிவு பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இங்கே சேஃபாக இருக்கலாம் ஒரு பிரச்சனையும் வராது சரி சுரேஷ் பட் ஒரு விஷயம் காயத்ரி ஆயிரம் நியாயம் சொன்னாலும் என் கல்யாணத்துக்கு நீ இல்லைங்கிற வருத்தம் என்னை விட்டு போகவே போகாது நீ வராம நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன்னு உறுதியா தான் இருந்த இவர் தான் பாடாப்படுத்தி அவசர கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாரு எனக்கு கொடுத்து வைக்கல அவ்வளவுதான் பட் இந்த மாதிரி ஒரு ஹஸ்பண்ட் கிடைக்க நீ கொடுத்து வச்சிருக்கணும்டி ஒவ்வொருத்தவங்க ஒய்ஃபுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கே ஆயிரம் தடவை யோசிப்பாங்க தன்னோடய <laughs> உனக்கு என்னோட கல்யாண பரிசு சரி சூர்யா நீங்க ரெஸ்ட் எடுங்க சரி ஓகே காலையில பாருங்க நல்லா ரெஸ்ட் எடுங்க பாய் குட் நைட் சுரேஷ் ரொம்ப நல்ல கேரக்டரா இருக்காரு ஆமா சூர்யா ரொம்ப நல்லவர் ரேணுகா நினைச்சா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு வெரி லக்கி என்னடி தகவல் கிடைச்சிருக்கோம் நீ இதுக்கெல்லாம் பயப்படாத வாங்க சார் என் பிள்ளைய பத்தி ஏதாவது தகவல் கிடைச்சுதா நல்லா இருக்குமா நீங்க பேசுறது நீங்களே உங்க பிள்ளைய ஊற விட்டு அனுப்புவீங்க நீங்களே அவரை திரும்ப வர வச்சு மறைச்சும் வைப்பீங்க அப்புறம் நீங்களும் உங்க மருமகளும் வந்து என் பிள்ளைய காணும் கம்ப்ளைண்ட் கொடுப்பீங்க இப்ப நான் விவரம் தெரிஞ்சு நேர்ல வந்ததுக்கு அப்புறம் என் பிள்ளைய பத்தி ஏதாவது தெரிஞ்சுதான்னு என் கிட்டயே போட்டு வாங்குறீங்க எத்தனை பேரு கிளம்பிருக்கீங்க இந்த மாதிரியா சார் நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னு எங்களுக்கு புரியல ஏற்காட்டுக்கு கிளம்பி போன சூர்யா இன்னும் வீட்டுக்கே திரும்பி வரல அவன் எங்க போனா என்ன ஆனா எதுவுமே எங்களுக்கு தெரியாது சார் நேத்து கூட நானும் யாத்தையும் ஸ்டேஷனுக்கு வந்து விசாரிச்சுட்டு போனோம்ல சார் அதனால தான் டவுட்டே வருது நீங்க ஸ்டேஷனுக்கு வந்து என் புருஷன் என்ன ஆனாருன்னு கேட்டுட்டு போனீங்க சொல்லி வச்சா மாதிரியே அந்த காயத்திரியோட தங்கச்சி வந்து 
என் புருஷனை சூர்யா தான் கொலை பண்ணிட்டாருன்னு புகார் கொடுத்துட்டு போறாங்க சூர்யாவை இப்ப என்னால போன்ல கூட ரீச் பண்ண முடியல அவன் ஏற்காட்டுல கண்டிப்பா இல்ல இங்கத்தான் வந்திருக்கணும் இந்த கோல விவரம் தெரிஞ்சு நீங்க தான் அவரை மறைச்சு வச்சிருக்கீங்க சொல்லுங்க சூர்யா எங்க இருக்காரு ஏன் பிள்ளை எதுக்கு கொலை பண்ண போறா இருக்கிற பிரச்சனை பத்தாதுன்னு நீங்க வேற புதுசா ஒரு பிரச்சனையை கொண்டு வந்து குடும்பத்துல குழப்பத்தை உண்டாக்க போறீங்களா யார் சார் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தது யார் எது சொன்னாலும் கேள்வி கேட்காம ஏத்துப்பீங்களா என் வீட்டுக்காரருக்கு என்னோட மட்டும்தான் பிரச்சனை அப்படியே இன்னொருத்தரோட தகராறு இருந்தாலும் அடிதடியில கூட இறங்காம முகத்தை திருப்பிட்டு போற கேரக்டர் அவரு அவரை போய் ஒருத்தி கொலை பண்ணிட்டாருன்னு சொல்லுவாளா அத கேட்டுட்டு நீங்க இங்க வந்து நிப்பீங்களா இத பாருங்கமா தேவை இல்லாம நீங்க என்கிட்ட ஆர்கியூ பண்றதுல எந்த அர்த்தமும் கிடையாது குமார் தான் காயத்ரிய கடத்திட்டு போய் வச்சதுன்னு கன்ஃபார்மா தெரிஞ்சு போச்சு குமாரை தேடி ஏற்காடுக்கு போன கௌரி குமார சூர்யா மலை மேல தள்ளி விட்டத கண்ணால பாத்துருக்கா பார்த்த அதிர்ச்சியில அந்த கௌரி அங்கேயே மயக்கமாய் விழுந்திருக்கா இத பார்த்த அங்க யாரோ ஒருத்தர் போலீஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க ஏற்காடு போலீஸ் அவளை சென்னைக்கு அனுப்பி வச்சிருக்காங்க கௌரி எங்க ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணி அவங்க வீட்டுக்கு தகவல் கொடுத்தோம் நினைவு தெளிஞ்சு அவ எழுந்திருச்சதும் அவ பேசின முதல் வார்த்தையே இதுதான் அக்கார்டிங் டு கௌரி சூர்யா ஒரு கொலை பண்ணிருக்கார் அக்கார்டிங் டு கௌரி சூர்யா ஒரு கொலை பண்ணிருக்கார் அது உண்மையா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு போலீஸ் எல்லா விதத்திலும் ஸ்டெப் எடுத்துட்டு நான் இப்ப இங்க வந்தது சூர்யா எங்கன்னு தெரிஞ்சிட்டு போறதுக்காக தான் நீங்க சிச்சுவேஷனை ட்ரமடைஸ் பண்ணாம உங்களுக்கு தெரிஞ்ச உண்மையை சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லது சார் நீங்க சொல்றதெல்லாம் கேட்டா எங்களுக்கு தலையே சுத்துது எங்களுக்கு இது எதுவுமே தெரியாது சார் சார் என் தம்பியை சந்தேகப்படாதீங்க அவன் கொலை எல்லாம் பண்ற அளவுக்கு கெட்டவல்ல அவ இது செஞ்சிருக்க மாட்டான் எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாதுங்க சூர்யா இப்ப ஒரு கொலை குற்றவாளி அவருக்கு நீங்க அடைக்கலம் கொடுத்தாலோ அவரை காப்பாத்த நினைச்சாலோ இந்த கேஸ்ல நீங்களும் குற்றவாளி அரெஸ்ட் ஆகலாம் ஐயோ என்ன சார் இப்படி சொல்றீங்க ஏன் புள்ள சார் அவ அவனுக்கு ஒரு கஷ்டம் நானும் சொல்ல வந்த அவரு கஷ்டத்தை குறைக்கிறத நினைச்சிட்டு அவரை இன்னும் சிக்கல்ல மாட்டி விட்டுறாதீங்க சூரிய உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணா தயவு செஞ்சு போலீஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க இத சொல்லிட்டு போகிறதுக்காக தான் நான் இங்க வந்த நான் வர என்ன தயவு என்னமோ சொல்லிட்டு போறாரு எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு இல்ல சுபு எனக்கு ஏதோ பெரிய சதி நடக்குதுன்னு தோணுது கண்டிப்பா தங்கச்சாக அறியாம <laughs> வந்தது <laughs> ஆனா சண்டை போட கூடாது கத்து கூடாது எதுவும் ஆயிட கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டு தான் நாங்க வீட்டை விட்டு இங்க கிளம்பி வந்தோம் அதையும் மீறி 
எங்க அத்தை இப்படி பேசுனாங்கன்னா அவங்க வேதனை எப்படி இருக்கும்னு தயவு செஞ்சு யோசிச்சு பாருங்க வேதனையை பத்தி எங்கிட்ட பேசாதமா என் பொண்ணு எங்க போனானே தெரியல அவளை தேடிக்கிட்டு போன என் மாப்பிள்ள என்ன ஆனார்னே தெரியல இது வரைக்கும் அவங்க கிட்ட இருந்து ஒரு போன் கூட வரல அவங்களை எங்க போய் தேடுறது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு நாங்களே தவிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் பைத்தியம்ீங்க <laughs> நினைச்சீங்களாம் <laughs> இந்த கதை உடற வேலை எல்லாம் ஏன் கிட்ட வேண்டாம் மரியாதைய உண்மைய சொல்லுங்க சத்தியமா இதாமா உண்மை காயத்ரியும் சூர்யாவும் எங்க இருக்காங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியாது நாங்களும் தேடிக்கிட்டு தான் இருக்கோம் போய் சொல்லாதீங்க நீங்க நடத்துற நாடகத்துல புதுசா உங்க ரெண்டாவது பொண்ண ஒரு கேரக்டர் இறக்கி இருக்கீங்கல ஐயோ அப்படி இல்ல இல்ல கா கௌரி புருஷனை சூர்யா கொல்ல பண்ணிட்டு தலைமறை வைட்டார்னு கதை கட்டி விட்டுட்டு இப்ப சூர்யாவையும் காயத்ரியையும் நீங்களே எங்கயோ ஒளிச்சு வச்சிருக்கீங்க தெரியல <laughs> 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 வாய்ப்பே இல்ல மாப்பிள்ளை சூர்யா கொலை பண்ணலனே எனக்கு நீங்க சர்டிபிகேட் கொடுக்க வேண்டாம் உங்க பொண்ணு பைத்தியமாவே ஆயிருக்கட்டோ இல்ல வேற ஏதாவது ஆயிருக்கட்டோ அத பத்தி எனக்கு எல்லாம் அக்கறை இல்ல ஐயோ சூப்பர் கான பைத்தியம் இல்ல இல்ல நான் சொல்றதை கொஞ்சம் கேளுங்க انا சூர்யாவை எங்க மறைச்சு வச்சிருக்கீங்கன்னு மட்டும் தயவு செஞ்சு சொல்லி தொலைங்க சத்தியமா இல்லமா அவங்க எங்க இருக்காங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியாது தெரியாத இல்ல உங்களுக்கு எவ்வளவு தெரியும்னு கூடிய சீக்கிரம் உங்க வாயாலயே தெரிய வைப்பேன் சுபு எனக்கு தெரியும் Go! Please, go! Don't tell me! Go! 